Baba ni asante kwa maana wewe ni Mungu vizazi hadi vizazi na kwa kweli wewe umejitwika utukufu na umeinuliwa juu sana kwa maana hivyo ndivyo kulivyo wewe ni Mungu na hakuta wahi badilika na tuko na ushuhuda kwamba wewe ni Mungu na ndio maana tumesimama mahali hapa tunainua sauti zetu tukisema kwamba yale majina mengine yote yamechukua kiti ya nyuma na lako ndilo liko juu kwa sababu wewe ni Mungu vizazi na vizazi wewe ni Mungu wakati wote na nyakati zote ambazo zimepita na ambazo zaja wewe ni Mungu Asante Bwana Pokea sifa na utukufu na ni katika jina Yesu Kristo tumeomba na tumeamini Amen 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 Tumshangilie Yesu tena tunapo appreciate our worship team Thank you very much. God bless you. Amen. Tunaweza kuketi. Ah, uh, ningetaka tuingie katika neno adhuri ya leo. Majina yangu ni Zakari Moreithi na nimeokoka Kristo ni Bwana. Um, mimi ni mume na niko na mke mmoja na niko na watoto watatu. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho kitambulisho changu. Si hivyo ni vizuri? Amina, ni vizuri kujitambulisha. Na waheshimu wazazi wangu, Pastor Mam Alice, uh, present here and in absentia, our dad bishop, thank you very much for serving under you. Uh, situko salama adhuri ya leo. Na situko tiari kusikiza neno. Amen. Bwana asifiwe. One of our fathers in the ministry, uh, when he takes to the podium and I've come to like this, he always say, tells people, do you have a Bible? Do you have a Bible? Iko wapi? Hata hiyo, hata hiyo vacho, muna hita vacho, hiyo asimu, hiyo pia ni Bible, sindio? And then he normally says, lift up your Bible. Just lift up your Bible. Inua tu. Say, this is my Bible. And it is the word of God. And I am who it says I am. It feels good to say that. That's what I have to say kidogo. Bishop JB will always say this. This is my Bible. And it is the word of God. And I am who it says I am. Yes, now we are ready to hear the word, isn't it? Let us go to the word of God in the book of Proverbs. Chapter number 18, verse number 10. Uh, medhali. Medhali, mlangu wa kumi na nane na mustari wa kumi. Inasema hivi, jina la buwana ni ngome imara. Mwenye haki huikimbilia akawa salama. Amen. Nimekipa kichwa ujumbe wangu kwamba mahali pa usalama. Ama a place of safety. Mahali pa usalama ama a place of safety. Nilipo kuwa nikiangalia jina ngome, manake Biblia imetuambia kwamba jina la Yesu ni ngome. Kwa hivyo nikaenda zaidi nikajaribu kuangalia ngome inamaanisha nini. Manake inaonyesha kwamba wale ambao ni watakatifu ama wale ambao wanamjua Mungu tunaambiwa kwamba wanakimbilia jina la Yesu kama ngome na nikaona kwamba ngome ni mtu au chombo ambacho hakiwezi ingiliwa ama kupata madhara kutoka nje nirudie tena mtu au chombo ambacho hakiwezi ingiliwa ama kupata madhara kupata madhara ama kupata madhara kutoka nje bwana yesu asifiwe yeah and you know i was uh, looking at that and i was trying to imagine that zile hatari ambazo mungu anaziona anatuambia kwamba tukikimbilia jina lake 
tutaweza kukombolewa. Pia kwa hiyo maana ya ngome ni kwamba kituo cha kinjeshi hii sasa ni Biblia inasema kwamba kituo cha kinjeshi haswa mji uliowekwa ulinzi wa hali ya juu sana nirudie tena kituo cha kinjeshi haswa mji uliowekwa ulinzi wa hali ya juu sana Bwana Yesu asifiwe. Sasa dugu na ndanda zangu nataka tushiriki kwamba tutakimbilia wapi wakati tumepatwa na hatari. Na kwa sababu neno nimetuelezea kwamba ngome jina la Yesu ni ngome ama jina la Mungu ni ngome. Na ni ngome lile kwamba ni salama. Ningetaka tuangalie na tuone kwamba nje tutabandilishanje vile tumekuwa tukikaa maishani. Kwa maana mahali ambapo tuko hapa kwa huyu kumbi ninajua kwamba tuko na experience experience ndio mazoea ama ndio uzoevu tuna uzoevu na tuna experience maishani kwamba tumekumbana na hatari mara kadha kwa kadha na kwamba hizi hatari saa zingine zimetuweka chini hata wakati mwingine tumekimbilia tume ngome ama tumekimbilia pahali tunafikiria kwamba ni salama na imeaweza kutulinda Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningetaka tuangalie asubuhi ya leo ama adhuhuri ya leo. Kwamba kwa sababu haya ni mambo ambayo ama hizi ni hali ambazo zinatupata wakati tuko chini ya jua. Maana tunaambiwa tukiondoka kwa hii mwili tutaenda kwa Kristo. Lakini kwa sasa hatujaondoka na tuko hapa duniani na tunatimiza majukumu yetu kwa njia tofauti kwa ulingo tofauti maishani. Tunafanya kazi zetu tunalea watoto tunafanya biashara lakini kwa hiyo maisha tunakumbana na hali nzito tunakumbana na hatari za aina zote lakini tizama ndeno nilimtuambia namna gani labda turudishe hapo tu moja, kidogo tukae tukifanya reference tuone ninasema nini na ni vizuri tusome you know, neno kwa neno si word by word neno kwa neno ningetaka tusome pamoja ndugu na ndanda zangu tusomeni jina la Bwana wenye haki wikimbilia wakawa salama. Na unajua kwa sababu Kiswahili sio kama Kizungu, ninataka turudie tena ndio isink, si ndio? Turudie tena 1 Kutoka jadi na jadi, watu wa mataifa wamekuwa wakitafuta pahali pa kukimbilia. Na watu wa mataifa ni mimi na wewe. Na yale mambo ambayo yanafanyika hapa Kenya ndiyo yanafanyika hata Ulaya. Na tunaona kwamba watu wamekuwa wakitafuta mahali ambapo ni salama maishani. Kwa wao kama binafsi, kwa jamii zao, labda kwa ukoo wao, na chochote ambacho kinahitanishwa na wao, wamekuwa wakitafuta usalama. Wamekuwa wakitafuta mahali pa kukimbilia. Kwa sababu hatari inapokuja yeyote ambaye ako katika akili sawa anatafuta mahali pa kukimbilia bwana asifiwe wapendwa kwa nini tutafute usalama ama kwa nini watu wa dunia wanatafuta usalama of course wakati wakati umekabiliana na hatari kitu ya kwanza kufikiria ni a place of safety bwana asifiwe si hata kukitokea vurugu saa zingine utakangi kwanza kuangalia mahali kunatoka vurugu unakimbia ukue kwamba uko salama na sana sana kukiwa na milio ya risasi si ni kweli kwa hivyo ingawaje hii sio vita kama ile Mungu anatuambia kwamba hatari ziko kwa hivyo kwa nini watu wa mataifa watafute usalama dunia tunamoishi imejaa hizo hatari na hizi hatari ni za aina mbalimbali na Hazinjaanza kuwa leo zilikuwa hata kitambo. Hata Yesu alitambua hivi. Na Yesu alijua kwamba kabla tuondoke kwa hii mwili tutakuwa hapa tukikabiliana na hizi hatari. Lakini kwa njia moja ama nyingine na ndio maana na shiriki huu njumbe adhuri ya leo na nyinyi ni kwamba Mungu ameona ni vizuri atuelekeze zaidi, atuhimize zaidi, atuonyeshe the specific, you know, tusikue general, the specific 
mahali ambapo tutaweza kimbilia na tukapata usalama. Kwa hivyo hizi hatari zimo na Yesu alijua vile. Tukiangalia tukiangalia katika kitabu cha uh, Joana ama John. Mteule Joana 17 mstari wa 14 na 15. Huyu ni Yesu alipokuwa akituombea kabla aelekee mbinguni. Kwa sababu ali, 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 ama aligundua kwamba ama alitofautisha kwamba kuna hatari hapa duniani. Akasema kwamba mimi nimewapa neno lako. Uh, kwanza actually wacha tusome pamoja. Tusome. Mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia. Kwa kuwa wao sio wa ulimwengu kama mimi ni sivyo wa ulimwengu 15 Mimi siombi kwamba wa katika ulimwengu bali uwalinde na yule muovu Si mumeona kwamba kuna hatari Si Yesu alikiri vile Kwa hivyo hizi hatari zitakuja kila wakati Kutokana na hali hii inakuwa jambo la muhimu Kwa kwamba kila binadamu kujitaftia pahali ambapo hatari hazitapatikana Bwana asifiwe Wakati tunakimbilia usalama hata kama labda tuko kwa familia ama mahali tunafanya kazi usalama unatafuta wako kwanza unaweza patia mtu usalama na wewe hauna usalama Bwana asifiwe Kwa hivyo ni muhimu kila binadamu anjitaftia usalama wake binafsi kabla hujahakikishia wengine usalama Wakati hatari za maisha zinakuja tunjue kwamba zinatulenga sisi kwanza alafu zinalenga wengine ni kama vile tunaambiwa kwamba wale ambao ni mandereva tunaambiwa kwanza unjue tu wewe ndio eh hiyo kwa Kiswahili ni kazi eh timamu <laughs> wakati uko barabarani unjue kwamba wewe tu ndio uko na kichwa timamu lakini sio kusema wengine ni wazimu inamaanisha kwamba you be cautious by yourself first ndio hata wale wengine kama kutakuwa na hatari wao pia wajiki Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu alipotuombea, alimaanisha kwamba sisi kama binafsi tu make sure kwamba tuko na usalama wetu kwanza kwa kukimbilia mahali ambapo ni salama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni, ni inafaa kila binadamu ajitafutie mahali ambapo hatari hazitapatikana kwa njia yoyote ile ama kutafuta ile tunaita hifadhi. Bwana Yesu asifiwe. Hii hali ya kutafuta usalama sio kwa maskini wala kwa matajiri Bwana Yesu asifiwe. Na huu usalama tunaongea juu yake sio usalama wa kijeshi. Si mnajua kwamba nikiwaelezea mambo ya ngome nimewapatia maana mbili, si ndio? Ya kwanza ile ambayo mimi roho alinipatia na ile ambayo tumepatiwa na wataalamu wa dictionary, si ni kweli? Sasa ile ya pili ilisema mambo ya mahali ya kijeshi na mahali ambapo ni mji umelindwa kwa ajili kuu, sasa sio huo usalama. Hiyo ilikuwa tu ni kulinganisha Bwana asifiwe. Lakini tunaongea juu ya usalama wa kiroho. Kwa sababu shetani anapokukujia, hakukujia na siraha, ama anakukujia na siraha. Unaona anasema kwamba mimi ni shetani, sasa leo lazima ugonjeke, hapana. Unajipata tu mambo imeenda. Eh. Unatafuta hiyo msamiati lakini umepotea. Unapata mambo yameharibika, si ndio? Na wakati vita viko namna hiyo na zinakabiliana na, na kila mtu ama kila mtu ambao ni maskini na kila mtu ambao ni tajiri anapatana hii hali ni vizuri tujipange kiroho na tukajue kwamba tutakimbilia wapi Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo kila mmoja wetu ambao yako chini ya jua hizi ni hatari zinapatikana mara kwa mara sasa ningetaka tuangalie Tunapoendelea kuangalia venye tutakimbilia mahali ambapo ni salama. Kwa maana nataka tushiriki, tunapomalizia hii ujumbe, nataka tuangalie lile neno na tuone kwa nini tukimbilie ile ngome. Wala sio ngome ingine. Bwana asifiwe. Wala sio ngome ya pesa, wala sio ngome ya vio vyetu, wala sio ngome ya familia yetu, wala sio ni vitu mingi sana tunaweza kimbilia kama ngome. Si ni kweli wapendwa? Lakini baada ya kushiriki ujumbe na tuangalie mambo kadha wa kadha tutakuwa na sababu tosha kujua kwa sababu gani tusikimbilie hizo vitu vingine vyote tukimbilie nani tukimbilie jina la Mungu Bwana asifiwe na hivyo ndivyo tutahakishiwa kuwa salama kwa hii dunia Amen Aina za hifadhi ambazo wanadamu kukimbilia 
mimi na wewe na wale wengine wote ambao wanatizama hata wale ambao wako kwa online kwa runinga ni kwamba hii iko kwa kila mtu na wakati mwingine tunafanya hivi labda kukosa ufahamu ama labda kufikiria kwamba kupitia ujuzi wetu na maarifa yetu tukikimbilia hizi vitu vyote vitatufa hifadhi na vitakuwa ngome lakini mara kwa mara maishani na vivi tumejionea hakuna ngome ingine ambao iko na usalama bwana yesu asifiwe bwana asifiwe apendo hizo ngome zingine zote zimejulikana na zimeonekana kwamba si salama haleluya ngome ya kwanza okay labda nitashiriki tu uh, chache alafu tuendelee ngome ya kwanza alafu watu wengi wamekimbilia mimi pia wewe ni ngome ambayo inaitwa fedha ama pesa ama hera ama besha ama kwa hizo lugha zingine inaitwa aje kwa ngiriki yetu inaitwa besha bwana asifiwe kwa hizo lugha zingine inaitwa aje Hey, si tu tume tuko mchanganyiko hapa. Si tu munisaidie tu kuhubiri. Kwa kwa hii lugha zingine inaitwaje? Chisendi. Eh, na ingine? Eh? Chapani sheng. Nganji. Mula. Hizo majina zote mnasikia, tunakuanga tunabadika hizo pesa kwa sababu tunaziamini sana. Bwana asifiwe. Na hela sio mbaya. Lakini tunataka tuangalie hata tunapoendelea kutumia hela hapa duniani kwa nini tusikimbilie hela sisi ambao ni watakatifu kwa sababu unaona Biblia venye imesema hebu tupe hiyo andiko tena Proverbs 18:10 Wenye haki mnaona hilo jina wenye haki inamaanisha wale ambao wanaitanishwa na Mungu sio kila mtu kwa hivyo tunapoendelea kutumia pesa kama wenye haki kwa sababu pesa lazima tutumie. Lakini kwa nini tusizikimbilie wakati tunaangalia mambo ambayo ni ya kiroho ama mambo ambayo hayaonekani na macho. Pesa ni nzuri sana na ni muhimu zinapo lakini zina upungufu wake. Zinapotumika kwa njia moja wapo ya kutufanya tukamilishe majukumu yetu maishani ama yale Mungu ambao ametupatia majukumu hapa duniani kupitia pesa tunaitumia na inakuwa sawa vile kwa hivyo pesa iko na kazi yake hela ziko na pazi yake hiyo mmesikia imeitwa mula iko na kazi yake na hata nganji si mmesikia hiyo majina yote na ni mingi enda ufanye research enda tu kwa Google hata siku hizi naleta na Kiswahili bwana asifiwe kwamba ni kwa sababu inatusaidia tufanye mambo mengi sana maishani hata Biblia inasema kwamba money answered all things. Si ni kweli? Ama kwa Kiswahili pesa yajibu maswali yote. Na ni kwa kweli. Sasa hizi ukinipea milioni moja kuna mambo kadhaa kadhaa yangu imekwama. Na nitakuwa mbele zaidi kuliko venye niko saa hizi. Bwana asifiwe. Lakini kwamba lakini tusizikimbilie ama tukazifanye ngome. Bwana Yesu asifiwe. Pesa zimekimbiliwa na watu hata wakati wa kitambo. Na tukiangalia kitabu cha kutoka 47 na, na mstari wa 15. Kwamba zile hadi ambazo zinatupata ni zaidi ya pesa. Na ndio maana nataka tupate ufahamu kwamba lazima tuamue kuanzia leo kukimbilia ngome ambayo ni zaidi ya fedha. Fedha zote zilipokwisha katika nchi ya Misri na katika nchi ya Kanani, wa Misri wote walimjia Yusufu wakisema tupe sisi chakula. Kwa nini tufe mbele ya macho yako maana fedha zetu zimekwisha. Sasa Kiswahili ni tofauti kidogo. Wacha tusome na, na Kimombo. Si pia mtaelewa Kimombo. Kwa sababu ya Kimombo kuna neno nataka tuangalie pale tupatie Genesis chapter 40 number, number chapter number 47 15 kwa kizungu It talks about money failing kumaanisha kwamba haikuwa imeisha you know like it's not like the money was not there the money was still there but it wasn't working bwana asifiwe so when the money failed sema money failed so money sema money failed yes you can see the money fails 
Na ndiyo nasema kwamba hatuwezi tukakibilia pesa kwa hali ambazo zinatupata maishani. Mpesa haiwezi kuwa ngome. So when, they, when the money filled in the land of Egypt and the land of Canaan, all Egyptians came to Joseph and said, give us bread, for why should we die in your presence? For the money has filled. Semeni ya mwisho, for the money has filled. Rudia tena, for the money has filled. So, brethren, munaona hii hali ambao nawambia kwamba peza zinaweza kosa kufanya kazi. Nilikuwa natafta clip ile ya video kwa YouTube. Kuna wakati kwa hizi nyakati za corona, inchi ya Italy, which is one of the most wealthiest nations in the world, kwamba they are money filled. Na tulionyesha kwa runinga kwamba walitoa pesa zao zote na sana sana hawakutoa coins walitoa zile za makaratasi na ukiona mtu akitoa pesa za karatasi atupe unjue huyo mtu amefika mwisho bwana asifiwe kwamba wakati wewe uko na pesa ni gani unawekanga mali mali safe sana ni ni makoi ni machuma ama ni makaratasi ah waja tusemezane tu ndugu na danda zangu si hata si tuko na pesa hizo na wale itare walitoa za makaratasi wakaweka kwa barabara Inakwambia nini? Pesa inafeli. Sikufeli ni Kiswahili. Pesa inafeli. Bwana asifiwe. Money fails. Now that is why I'm saying my brothers and my sisters, wakati tumepata na experience za maisha na mostly the dangers of life. Neno ninatuambia kwamba wale ambao ni watakate wenye haki na tukimbilie neno la mu, ama tukimbilie jina la Mungu tutakuwa salama kwa sababu gani wakati wote ambao tumekimbilia pesa hata mimi kuna wakati nilikimbilia pesa bwana asifiwe uh, mimi niliokokea kwa hii kanisa amen uh, na nimekuwa chini wazazi wangu kutoka hiyo wakati unajua ukizaliwa mara ya pili unakuwa mtoto wa kiroho si ndio na nimelewa mpaka nikafika mahali niko na wazazi wangu kwamba mimi kwa sababu acha niwaambie ndugu na ndanda wakati tunapeana ushuhuda yetu ambao ni maisha yetu inafanya ili neno li, likuwe na maana si ni kweli si mnaona venye tuna ministry team wanasimama hapa before corona tunakuja kuombewa mimi ile kitu nilifanya niokoke ni kwamba pesa zangu ziliferi bwana asifiwe kwa sababu nilikuwa kazi za hali ya juu sana nikilipwa pesa mingi sana nilikuwa na biashara za hali ya juu sana na hata, nilikuwa na biashara hata huku zimama na mahali kwingine na hata nilikuwa na watenja huku hizo zote zikafeli sasa ilifika mahali nikasikia kwamba sasa nisipotorokea kanisani sasa ile mabakia ni mimi ni feri na unajua ukiona mambo inaenda hivyo ni vizuri ukimbie kwa usalama si ndio na hiyo wakati sikuwa nimeokoka njameni. Kwa hivyo kuna kitu niniambia kimbilia mahali kuna usala. Sasa watu walipokuwa wakija kuombewa hapa post humans rise salute servant of God Reverend Mwithi. Nilikuja hapa akaniombea. Na aliponiombea aliniangalia akaona niko na wasiwasi. Na akaona huyu mtu kuna kitu imemkimbiza. Bwana asifiwe. Na kusema kweli hata wakati alikuwa ananiombea nilikuwa nasikia nyuma kuna kuna giza inanikimbiza inataka nifeli. Na kwa sababu nilikuwa nimeona kazi zangu zikienda na biashara yangu ikienda na hata nyumba nilikuwa nime, nimekuwa auction. Ni auction yake alikuja asubuhi akabeba kila kitu na akaniambia kesho usipolipa hiyo rent nitakunjia hata vitanda. Sasa jameni. Wao unafikiria kitanda ikikunjiwa sasa si unaenda kulala kwa street. Sasa nilipoombewa kwa sababu ya yule mtumishi wa Mungu aliona ndani yangu ah uh, hiyo kanisa eh, tulikuwa ila, sio hii kathindru, lakini lakini tu madhabahu ilikuwa pande hii nilipoondoka kwa sababu aliniuliza kama nitaka kuokoka nikakataa Bwana asifiwe Aliniuliza unataka kupea maisha yako kwa Kristo nikasema hapana lakini pia naona huyu mtu kuna shi tulipo tulipo eh, ibada ilipoisha hivi na yeye alikuja hivi kwanza alikunja mbio. Nikiwa nimesimama kwa mti ilikuwa pale, nikaona amekimbia na nikaona huyu mtumishi amekunja kwangu. Sasa nikashindwa nitakimbia ama nitaenda wapi? Lakini kusema kweli alikunja na akanipata hapo nje. Bwana asifiwe. 
Hiyo weekend ambayo alifuata kulikuwa ni encounter. Kwa hivyo alikuwa encounter. Lakini moto ilikuwa imechacha. Bwana asifiwe. Moto ilikuwa imechacha. Hata nilikuwa usiku nasimama ndio asubuhi sifike. Nilikuwa nilikuwa nasifikiria nikisimama nisilale it will take more hours. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nilikuwa na nani nimesimama nikifanya mahesabu. So by the next weekend ambao alikuwa encounter ya men mimi nilikuwa naenda kwa ile committee inaitwa ya welfare. Na ukiona unatumwa kwa welfare kuna hitaji. Bwana asifiwe. Sasa nilipoenda kwa welfare yenyewe nilipewa hela na haikunisaidia pia kwa sababu mandeni ilikuwa zaidi ya zile pesa. Lakini nilipatana na Yesu kwa komi, kwa welfare committee. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu gani? Pesa hufeli. Na munisikize na munisikize kweli kwa makini kwamba kupitia ushuhuda wangu pesa hufeli, si ndio? Kwa hivyo tusitegemee pesa. Wacha tuende hiyo ingine. Majina makuu. Labda tumekimbilia majina makuu, big names. Kuna watu tunaojua maishani ambao labda tumeitanishwa na wao ama ni marafiki wetu wa karibu sana na ambao majina yao ni tajika na wana, wana, wana usawishi mkubwa ama ni watu najua kwamba wakienda watoe amri utashughulikiwa na ni kwa kweli leo ukienda ikulu ama uende state house na rais atoe amri utasaidika si ni kweli lakini kuna wakati hata rais akitoa hizo amri hakutabadilika bwana yesu asifiwe kwamba tuna watu wakuu na tuna majina makuu na ni mazuri lakini sisi kama wenye haki tujue kwamba hatutakimbilia hayo majina. Tutakimbilia jina ambalo ni njina juu ya majina yote ambao na ni njina la Mungu mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kupitia labda hali yao ya kiuchumi ama vieo, ama kazini ama biashara ama mahali walipotoka. Hiyo mambo yote inafanya watu wakue na majina makuu ama majina tajika. Hata hawa watu kama sasa ni seme kwa mfano rais hata rais kuna wakati nafika anahitaji hifadhi ni yeye ni mjeshi mkuu ako na nguvu zote lakini yeye anahitaji hifadhi kwa sababu gani kuna ufungufu kuna upungufu wa mamlaka ya hapa duniani bwana yesu asifiwe kwa hivyo tusikimbilie majina makuu ya mimbi ambao tunahitanisha na wao ama marafiki ama wale wanafanya kazi serikalini tutawaheshimu ndio tutawapatia hadhi yao na tutawapea tuta tuta you know tutawapatia nafasi mahali ambapo pa nafaa leo tukapata rais mahali hapa akuje kwa bundi na sisi mambo itabadilika bwana asifiwe na tutampea heshima ambayo inafaa lakini neno linatuambia kwamba ni vizuri sasa tutofautishe kwa nini sisi kama wenye haki tusikimbilie hayo majina bwana yesu asifiwe jambo lingine ni wale ambao wanakimbilia idols ama miungu mingine miungu mingine ndanda yetu ambao ni wangeshi wangeshi mwaneki ametuhubiria hapa juzi juu ya idols in our lives na ningetaka muende mtizame huo ujumbe kwamba tunajitengenezea tu miungu wetu na tunaanza kukimbilia huto tu miungu wetu na natumia hiyo jina ndiyo muone kwamba tu miungu ni tu miungu bwana asifiwe Tumiungu hatuwezi kuwa Mungu na ndio maana tuna fail. Tusikimbilie vitu ambavyo ni mifano ama vitu ambavyo tumewaachiwa na mambabu zetu ama vitu ambavyo tuna tuna tunatamani sana. Mnajua hata gari inaweza kuwa Mungu wako. Bwana asifiwe. Hizi gari tunaendeshanga tu kwa sababu hizo gari ni machuma na ni mabati. Lakini tunazifanya mingi yetu, si ndio? Kwa hivyo tusikimbilie miungu tukaweze kujua kwamba kuna jina ambao tunafaa tukimbilie. Mmoja wapo ya hizi hatari. Sasa nataka tuangalie kwamba tunapofanya uamuzi kuweza kukimbilia jina ambao ni kuu zaidi yetu. Ni hatari gani ambazo tunakumbana nazo? Ni kwa nini tuna saa zingine tunasahau jina ambalo ni la Mungu wa Israeli na ni jina ambalo ni kuu kuliko majina yote na tunakimbilia pesa tunakimbilia watu na majina zao tunakimbilia miungu mingine ni hatari gani hizi zinatusukumia uh, ile hali na nitatanja moja ama mbili alafu tutaweza kumalizia hizi 
zinapotukujia ama hizi athari zinazotukujia zinachukua hali na mitindo tofauti ama they take different shapes and forms bwana yesu asifiwe na ya kwanza ambao nataka kutajia ni kwamba ni maradhi na magonjwa sicknesses and diseases ni moja ya hatari ambazo zinatupata maishani na zinatusumbua kweli hii ni moja wapo wa zile hatari ambazo zimekuwa tishio kubwa sana kwa binadamu duniani hii sio tu kwa wakati huu lakini hata wakati wa nyakati za kitambo hata wakati ya Yesu mandaktari wametimbu kwa kila jia na hata kupitia mbinu za kisasa za kiteknolojia lakini yameendelea kuwa tishio magonjwa na maradhi yameendelea kuwa tishio na imefanya tukaweze kutumia mamilioni tukatumia hata mabilioni tukitafuta hali ya afya jema ama hali ya matibabu hata yale mapi ambayo yameibuka bado unapata mengine yanaongezeka na yale ya kitambo hatujapata suruhu bwana yesu asifiwe kwa hivyo tujue kwamba maradhi na magonjwa ni tishio na hii ni moja ya hatari moja ambayo inatusukumia mambo ambayo hayafai lakini kuanzia leo tunafanya uamusi. Yesu katika huduma yake hapa duniani alikambiliana sana na hizi uh, na hii hatari ya maradhi na magonjwa wakati mwingi Yesu alipoenda mahali alipoenda Gadarins alipoenda Nineve no not Nineve alipoenda kule Judea alipoenda kila mahali kwingi Yesu alikambiliana na maradhi na magonjwa kwa sababu hii ni hali moja kuu sana tuondoke hapo kwa maradhi na magonjwa hali zingine ni what we call unforeseen circumstances sasa hii si kupata neno la Kiswahili unforeseen circumstances in life Jiu kwamba ni yale mambo ambayo hayazionekana. Bwana asifiwe. Kwamba mambo ambayo hutokea duniani ambayo hayana ama hayana suruhu. Haya mambo yanaendelea kuwa misukumo na misukumo mikuu sana maishani mwetu. Hao ni mambo hata yanafanya wasomi wafikirie kwamba hawajui chochote hata baada ya kusoma kwa miaka mingi sana unapata kwamba mambo yanatokezea na mpaka tunakosa suruhu njuzi tumepata mambo ya chanjo lakini kabla ipatikane tumekuwa tumesumbuka sana dunia mzima sio tu hapa Kenya tunapata hali za anga ama unapata watu wamesoma kiasi kwamba wanaweza kambiliana na mambo yote ambayo wameona lakini kuna yale yanatokezea unapata kwamba hata wasomi hata engineers hata akina nani wameshindwa kule kwa nchi za magharibi kuna 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 wanaita ad tremors wakati ad tremors zimefanyika na sana sana zinafanyika hizo western nations na asia ad tremor ikifanyika kule at the epicenter of the earth kuna kuwa na movement bwana asifiwe ile movement inaleta vitu zinaitwa waves in the seas then those waves in the seas inaleta maji na hiyo maji inakuwa inakimbia kwa hali ya mwendo sana ama hali ya kazi sana na ndio unasikia kuna aidha tsunami ama hurricanes na wanaziita majina kuna zile zinaitwa katrina mshasikia hayo mambo yote bwana asifiwe kwa hivyo tunaona kwamba hata wale ambao wamesoma kiasi kwamba wamekambiliana na hali za juu sana unatokea kama zile unapata kwamba hawana suruhu ile upepo na maji ikipata jengo kama hili inaangusha ikipata kama barabara ya super highway inangoa bwana asifiwe na kwa sababu haya yanatokea ni kutuonyesha kwamba hata siku ambazo tunaelekea na ndio tukimbilie jina la Yesu peke yake kuna mambo pia yatatokezea na hatuna suruhu wapendwa bwana asifiwe kwa hivyo ni vizuri kujua kwamba kuna mambo yatakaye akitokea kwa sababu haya sio ya mwisho kutatokea mengine na ni vizuri tukapate ufahamu kwamba tukijua kutofautisha kazi ya ngome ambazo undumu na ngome ambazo zatupromoka leo tutafanya uamuzi tukakibilie jina la Yesu Kristo 
Mnakumbuka mtume Petero akisema kwamba atatembea juu ya maji. Na alipotembea juu ya maji hatua kama mbili, baada ya kutizamia Yesu, aka akazama. Si ni kweli. Mnajua kwa nini alizama? Ni kwa sababu aliangalia maji. Kama amenga, maji yake ingekaa kwa Yesu, angetembea kwa maji. Si ni kweli. Kwa hivyo hata sisi tsunami, Katrina na hizo zote tukikaa tumetazamia lile jina hizo tsunami tu, tu, tuta survive. Bwana Yesu asifiwe. Na tsunami ni za aina mingi sio tu za maji. Zinakuja kwa hali tofauti tofauti. Kwa hivyo kutakuwa na haya mambo ambayo hatunjayafahamu unforeseen circumstances. Ya tatu nikimalizia ni mishuka shuko ya kifamilia ama mishuko shuko ya kijamii. Familia zimekumbwa na mambo ya haina mingi sana. Hali za kila aina. Mauaji ya wapenda nao. Mauaji ya kiolela holela. Kuachana, kutarakiana. Na mambo mengine mengi ambao tumeona ikitupata. Hizi ni hatari za maisha. Na kwa sababu gani tumeona wale watu wakifanya vile vitendo ambavyo vinahofia sana. Ni kwa sababu wao walikimbilia zile ngome ambao tulisema haziwezi kuwa na usalama. Ndiyo maana wanajitia, wanajitia kitanzi ama wanaua wenzao. Watu kwa kijamii wanaingiliana mpaka wanatarakiana ama wana separate kwa sababu gani? Kama lile njina limeondokewa ama kama hatujafanya uh, decision ama hatujafanya uamuzi kukimbilia lile njina kuu juu ya majina yote haya mambo yanafanyika katika familia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapokaa kwa huu ukumbi, tuko wengi ambao wanajitabulisha na hizi hatari. Bwana Yesu asifiwe. Tuko wengi na mimi nikiwa mmoja wapo. Wengi wetu najua kwamba tumekimbilia kwa zile hifadhi ambazo labda haziwezi zikatupa usalama. Nimewapea ushuhuda wangu. Na nakubalia, nina, ninafraia mungu kwamba alinikubalisha nikawe mwana wake. Na mpaka saizi ndiyo nimeweza kusimama. Sinjui inge kuanje kama singe mpatia maisha yangu. Lakini tunajua kwa, tunambiwa kwamba kwa hizi hatari ama kwa hizi hatari. Ambazo zitakazi tukipata, zikitupata kila wakati. Na kwa sababu nimeshiriki kwamba kuna hayo mambo ambayo hatuwezi tukayajua. Na hatunjawai iona. Haya mambo ya napokai kitupata. Na inatakapo kaa ikikaa kwa njia zetu. Kwa nini tutorokee pesa? Ama kwa nini tutorokee pesa kwa ifadhi? Tutorokee majina kwa ifadhi? Tutorokee miungu mingine kwa ifadhi? Ni kwa sababu mungu nasema kwamba mimi ndiyo mwanzo na ndiyo mwisho. Mimi ndiyo alfa na omega. Mutakapo nikimbilia, mutakuwa salama. Bwana yesu asifiwe. Kama tumeona kwamba, Hili ni jina ambalo ni la kipekee Bwana Yesu asifiwe. Hili jina hauwezi kalinganisha na pesa. Hili jina hauwezi kalinganisha na mali ya kidunia. Hili jina hauwezi kalinganisha na cheo hata mamlaka. Hili ni jina la kipekee Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka kuahimiza adhuhuri ya leo. Ndugu na danda zangu, kwa maana najua mko kwa hizi hali. Sitawauliza kwamba nani yako na hali ama hatari ambazo zimemfuata. Sinimwelezea kwamba mimi nilikuwa nimekumbwa nime, nime na giza kanisani. Na sinimeona kwamba wakati wa leo nimesimama kwa sababu nilikubali kukibia lile lile njina. Tuko na hali na hatari ambazo zimetupata kwa huu ukumbi siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka kuambia kwamba tukaondokee tuka yale yote ambayo tumekimbilia kuanzia leo. Bwana Yesu asifiwe. Tukakimbilia yale yote ambao tumekimbilia ama tukaondokea yale yote ambao tumekimbilia kama ngome. Zaidi ya yale ambao nime tajia, ama ni watajia ama yale nimeshiriki na nyinyi kuna ngome za kuna ngome za aina mingi sio ngome ngome. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ngome za aina mingi. Zile nimetanja tu kama mfano. Lakini wewe unajijua. Na hata zile ngome ambazo umekimbilia wewe mwenyewe unazijua. Bwana asifiwe. Ai si tukubaliane si unajijua. Na si unajua mahali umekuwa ukikimbilia. Nimekuja kukuambia leo hizo ngome si salama. Hizo ngome sio salama. Kuanzia leo kimbilia jina ambalo ni jina kuu na ni jina ambalo niko lina, lina, lina uwezo na ni pahali pa usalama. Niliita ujumbe wangu mahali pa usalama. Bwana asifiwe. 
place of safety. A place of what? The place of safety. The only place of safety we have. Now and into the future. And even in the past, it is the only name. The name which is the name of the living God. One has what is doing. Hili ni jina ambalo lina kipekee. Hili ni jina ambalo lina komboa. Hili ni jina ambalo lina kinga. Hili ni jina ambalo lina inua. Bwana Yesu asifiwe. Nitaka tuangalie mifano mitatu ningetaka mnakili pahali kwamba hawa walijua hili ndilo tu jina walipolikimbilia na wakaweza kupata usalama. Mwanamke ambao alikuwa anavunja ndamu. Huyu mwanamke alivunja ndamu kwa miaka mbili. Lakini alipomkimbilia Yesu na akajua kwamba hili ni ngo, jina la Yesu na Mungu mkuu ni jina ni ngome kuu alienda tu akaguza vazi na akaweza kupata usalama Luka nane, 43 Hatutasoma lakini enda uangalie usome pale kwamba huyu mwanamke alipata hifadhi kupitia lile jina na akapata uponyaji Kuna Blind Bart Myers huyu alikuwa ni kipofu alikuwa amekaa akiwa amepofuka kwa muda mrefu sana akiwa alikutoka amezaliwa Mariko kumi na mlango wa arubaine Marko mlango wa kumi na mstari wa arubaine na sita. Mariko kumi mstari wa arubaine na, na sita. Uyu Blind Mat Myers aliita Yesu kwa jia kuu na wale watu walikuwa pale wakamwambia kwamba anyamaze lakini alijua kwamba mwenye ambalo ni jina kuu ama mwenye ambalo ni jina kuu ako katika ile muji na alipoambiwa anyamaze akakataa alipokimbilia lile jina Bartimaeus akaweza kupata kuona Bwana Yesu asifiwe Kuna yule kilema ama the leper Matthew 8 and verse 2 Huyu alikuwa kilema toka azaliwe Aliposikia Yesu ako pale akakimbilia lile jina na kutoka pale akaponywa Bwana Yesu asifiwe Haleluya Bwana Yesu asifiwe Hili ni jina ambalo ni ngome na hili ni jina ambalo ni juu ya majina yote. Tunapomalizia nataka tuangalie uh, wa Filipi wa pili mlango wa pili na mstari wa tisa na kumi. Hili ni jina ambalo limeinuliwa. Mungu mwenyewe amejiinua juu na akainua mwana Yesu Kristo juu. Ule wimbo ambao tulipowimba hapa kabla tuanze Tulisema kwamba ametukuka katika kiti cha enzi. Si ni kweli? Kwamba tunapoamua kuanzia leo. Na mimi ndugu na dada na kusihi, tafadhali amua kimbilia ngome ambayo ni salama. Inasema nini? Labda tupewe hilo andiko alafu tumalizie. Wa Filipi wa pili mlango wa pili mstari wa tisa na kumi. Kwa hivyo tena Mungu ame alimwadhimisha mno akamkirimia jina lile labda tuende pole pole akamkirimia jina lile lipatalo kila jina lipitalo kila jina ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya vya, vya chini ya nchi below the earth na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa jina la Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka tusimame kwa miguu yetu. Na ningetaka tunapomalizia hii ibada kwamba kwa sababu mimi tu ni chombo cha kuleta ujumbe kwamba kupitia mdomo wako uamue kupitia kuomba. Uchukue dakika hata kama ni moja Uambie Mungu kwamba nimeamua kukimbilia jina ambalo ni ngome kuu na ni jina ambalo hifadhi yake ni salama kwa sababu gani wewe ambao unajijua umejua kwamba umekimbilia ngome za aina mingi na maana ndiyo hiyo hali haijaondoka siku ya leo kwa hivyo fungua kinywa chako ambia Mungu kwamba nimeamua kukimbilia jina lako mwambie kwamba ni kwa kweli umekimbilia jina lake baba tunakushukuru tunasema ni asante Asante kwa maana wewe ni ngome. Ngome ambalo ni jina kuu na ni jina ambalo linaweza. Tunakili na tunasema kwamba wewe unaweza na jina lako ni jina kuu. 
tunakiri kwamba sisi ni watenda wa, wa dhambi na tunaomba msamaha Mungu Baba kwamba ukatusamehe tusamehe kwa sababu tumefanya dhambi na tumefanya makosa kwa kukimbilia mambo ambayo sio hifadhi Baba tunasema ni asanti ni kwa kweli umetenda na umenena asanti kwa maana wewe ni Mungu mwema asanti kwa sababu umetusikia asanti kwa sababu gome lako jina lako na ngome ni jina kuu asanti baba tunasema ni asanti kwamba jina lako ni ngome kuu wenye haki hulikimbilia na wakawa salama ni kwa kweli Mungu baba tunasikia kwamba tumekimbizwa na hali za maishani hatari za aina tofauti tofauti moja ya zile tumekiri kama hata, tumekiri kama hatari na tumetambua kwamba ziko katika maisha yetu ni kwa kweli zile tu ni moja wapo wa zile hatari lakini tunajua hata tumekili na tukakubali kwamba Mungu Baba tumekimbilia ngome ambazo haziwezi ngome za aina mingi Mungu Baba tusaidie na ukatusamehe makosa yetu tunakili kwamba tumekosa Oh Lord we accept that we have sinned against you we have run unto unto fortresses we have run unto names the names that are not able the names that are falling apart the names that cannot stand and above all the names that cannot protect us they have not protected us oh Lord that is why we find ourselves running up and down oh Lord being in problems of life oh God myself and my listeners we have run unto fortresses oh God God, that are not your name but from today kutoka leo baba tumeamua kukukimbilia kwa maana wewe ndio ngome baba tunasema kwamba yale yote yote tumekimbilia tumeyakataa na tukakimbilia wewe katika jina la Yesu Kristo tusaidie bwana kwa maana tumefanya uamuzi tumefanya uamuzi tukukimbilie kuanzia leo hatutakimbilia ngome zingine tutakimbilia jina lako na jina lako ni salama na tumeona kwamba hata katika biblia wale ambao walikukimbilia kweli walipata usalama katika jina la Yesu Kristo baba tusaidie kwa maana wewe ni ngome jina lako ni ngome mwanao Yesu Kristo ni ngome na ni kwa kweli tumeona hakuna ngome hakuna ngome ingine ni wewe tu pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini